大家好，今天要来跟大家介绍的是弹簧的种类规格。好、哦，那其实弹簧呢，哦，也很常运用在我们生活中大小的事物上面。哦，其实你可能是没有发现它而已。哦，很多东西呢，其实都有用到弹簧。哦，那这边呢，哦，最今天最主要就是介绍说，那我们弹簧它其实种类有这么多。哦，那这些种类呢？它的名称是怎么叫它呢？以及说这些弹簧哦，到底有哪一些分别？哦，它的用途是什么？哦，为什么要用这样子呢？哦，今天就是以这样呢，哦，来入门带大家了解一下哦弹簧的种类以及规格。哦，那这里呢要怎么认识？我们继续看下去喽。首先呢，先来介绍一下弹簧它主要的功能是什么。好、哦，那这里呢，弹簧主要的功能呢，把它分成四大种类来跟大家做说明。哦，第一个呢是弹簧呢，它是可以吸收震动的。哦，那因为弹簧这样的原理呢，所以我们比较常会看到的是它运用在避震器上面。好、哦，不管是呃机车、呃汽车或是脚踏车，都有可能运用到避震器。那这个避震器呢，就是运用弹簧这样的原理呢，好、哦、吸收震动。好、哦，那这边呢让大家去了解一下。那第二个呢是哦产生一个作用力。那有时候我们在皮带的结构里面呢，会有压带轮、舵轮。那这时候呢，我们有可能会运用弹簧哦，产生一个作用力哦，把皮带给它压紧哦。运用这样的方式呢，也可以达到这个功效的。第三个呢是储存能量。那、啊、有时候呢，我们弹簧会运用在储存能量上面。那可能一开始是有预压一个力量的。那可能透过什么结构呢，把它卡住之后，那一旦把这个结构放开来呢，哦，它的它又会做一个回弹的动作。哦，像是我们的原子笔，哦，或是一些，呃，变速箱里面的离合器，哦，都有可能运用到这样的原理。那最后一个呢，哦，第四个呢是用来量测用的，哦，像是磅秤，哦，那弹簧呢最主要就是这样的功能来搭配起来。哦，其实我们如果去哦思考一下，或是我们去注意一下，会发现说，其实我们生活中大大小小的物件上面呢，都有可能有弹簧的存在的。哦，那这边让大家去了解一下喽。那这里呢，来介绍一下弹簧的名称哦。那这里因为弹簧的种类它也是相当多的，那我这里呢就找几种比较常见的呢来介绍给各位了解一下。那首先呢，呃，来介绍这个我们最常见的啊、呃，这个弹簧呢，它叫做压缩弹簧。哦，压缩弹簧是我们最常见的，好、呃、像是我们在原子笔里面都有可能会看到的，或是在公园的哦木马哦，也有可能会有这样的一个弹簧。好，那再来呢？再介绍一个跟压缩弹簧非常相似的哦，像这一个，这个叫什么呢？它叫做拉伸弹簧。好，那拉伸弹簧跟压缩弹簧不太一样的地方呢，我们从字面上其实就可以看出来了。压伸弹簧呢，它一开始是这样，我们压它的时候呢，哦，它会扁掉；那放开之后，它会有一个回弹的作用力。那拉伸弹簧呢，就是相反过来哦，它一开始是这样子的，那我们可以把它拉开来，拉开来之后呢？我们一旦放开之后，它又会哦回弹回去，哦是这样的一个方式的。哦，那这边的用途呢？等一下下一个章节会来讲解说，哦这这些种类呢会运用在哪里？那第三个呢，来介绍一个扭簧。那扭簧呢，哦它就是哦以这样的形式，哦这里左右哦个别有一个哦扭转的力量，哦那它其实呢哦。主要的名称叫做扭转弹簧，那一般呢会把它简略一下，哦，称它为扭簧。然、哦、后、啊、这边怎怎么什么样的用途呢？等一下也会来做讲解。那再来呢，来介绍一个哦，跟压缩弹簧很类似的，但是它是有一点变化性的哦。那它这里呢，它的直径、外径呢是不一样的哦，像这个也是不一样的。那我先来介绍这个哦，锥形的弹簧。那这个锥形的压缩弹簧呢，哦，就是这样子。哦，上面比较小，下面比较宽。哦，那这里也有可能说它的轴距也不一样大哦，这个都是有可能的。再来介绍这个中凹型的压缩弹簧，那另外呢也有可能是哦中凸型的啊。那这边呢就介绍这个中凹型的压缩弹簧哦，那这个是可能比较少见到啊。那这个呢啊锥形的压缩弹簧呢是比较常见的，那等一下后面有讲解到的时候会再来做说明的。那再来呢？再来介绍一个哦，涡形的弹簧。那这个呢，其实就是哦片状的哦。那它呢，它的用途是什么？等一下后面会来说明的哦。其实
我们会发现说，原来这些东西呢，就是运用这个 O 型的弹簧。好，那这边让大家去认识跟了解一下喽。接下来呢，来介绍一下弹簧的种类的用途。那这里呢，先来介绍压缩弹簧最常见的。这里压缩弹簧的用意呢？哦，它就是一开始呢，预设是这样子的一个呃形状，那我们可以去压缩它。压缩的时候呢，这边就会变小，变小之后呢，我们放开之后，它就会把物件给它回弹回来。那这里呢，比较常见的是什么呢？我们去想象一下，哦，像是原子笔啊、哦，或是避震器啊、哦，这些物件呢，哦，是比较看常看到这个压缩弹簧的。好，那这个呢，是因为是比较常见的，所以大家可能会比较理解一点。哦，那再来呢，来介绍一个拉伸弹簧。好，那这里呢，哦，就跟上一个章节讲解的是一样的。好，拉伸弹簧它跟压缩弹簧的作用力呢是相反过来的。哦，所以它这边的用途呢，就是把物件勾住之后呢，哦，可以拉开一个动作。那一旦我们把它放开之后呢，它就会被回弹回去的。那其实呢，拉伸弹簧其实。是很常用到的，我们可能只是没有去注意到它而已。我们想象一下，有什么东西有这个拉伸弹簧呢？哦，其实我们是可能很常去看到，呃，用到它，只是不知道而已。好、哦、像是机车的中柱，哦，你如果啊弯、哦、下腰仔细去看，哦，你会发现哦，原来那里呢会有一个拉伸弹簧在那边的。哦，以及说，呃，像是手工具，哦，有很多手工具其实用会用到这个拉伸弹簧的。好像是啊夹、哦、钱类的，好像呃万能钱、阿力钱哦等等的这种变化型的万能钱，我们其实都会看到说，它其实中间呢会有一个呃拉伸弹簧哦拉在那边，好、哦，它主要呢就是给它一个作用力哦，用这样的形式呢把物件给咬紧哦，不会松脱哦，就是这样的一个形式的。那再来呢是牛黄，那牛黄其实也很常用到的，像是我们很多。呃，物件呢，它有一个开合的动作。那开合的动作的时候呢，牛黄就是运用哦这样的原理呢，可以把物件给它回弹回去。好、哦、像是什么？好、哦、像是我们常常在晒衣服的时候的晒衣架或是夹子。好、哦，你仔细去看哦，那里其实有一个牛黄的，只是它牛黄的牛的方向可能不是水平的，它牛黄的方向其实它这里可以去做改变的，你要做几度都可以。好、哦，那这边呢？我、哦、让他去想象一下。好、哦，其实这边是运用的蛮多的哦，或是说我们在夹头发的那种鲨鱼夹。哦，其实里面呢也是有牛黄的哦，你可能没有注意到而已。那其实你会发现说，原来我们生活中有这么多的弹簧。好，那再来呢，来介绍这个锥形的压缩弹簧。其实锥形压缩弹簧我们也蛮常看到的，啊、哦，只是我们可能没有去注意到它而已。哦，像是什么？像我们在如果有放电池的电池座，好、呃、像是呃电视遥控器或是冷气的遥控器，好像这类的，或是你的闹钟哦等等的，你把它打开看一下，你会发现说，原来我们在放那个电池的地方呢，哦会有一个这样的弹簧，然后它多半是长这样的锥形的弹簧。那这个用意是什么呢？就是当我们把电池放进去之后呢，因为压缩弹簧它的功效，我们有把它压缩下去了。那这里呢，就就会产生一个作用力哦，把这个电池呢给它推进去哦，让它可以去通电的动作哦，用这样的原理呢来运用的。然、哦、后，所以我们会发现说，原来生活中我们常用的遥控器里面也是有弹簧的哦。那再来呢，来介绍的是中凹型的弹簧。那中凹型的弹簧呢，一般是比较少见到的。那这里呢，哦，比较有可能会运用到的是，哦，像是床垫。那床垫里面呢，像弹簧床或是沙发，好、哦、像类似这种的，里面可能会放这个中凹型的弹簧。那中凹型的弹簧呢，因为它有一些特殊的用法，哦，所以有一些哦床垫啊或是沙发，它可能会运用到这种。哦，中凹型弹簧哦，运用它的原理呢，来达到一个功效哦，可能是让支撑力呢，它的寿命可以长一点。那弹簧所产生出来的哦，床垫的软硬度呢，会比较适中哦。那这边深入一点就不探讨了，就介绍一下它的用途给各位知道一下。那接下来呢是涡形的弹簧，涡形弹簧其实还还有可能呢是有另外一个名称的，叫做板片弹簧。那板片弹簧呢？哦，其实它种类也是很多，这是其中一个涡涡形的哦，所以做这样的形式。那这里我们比较常看到的是在哪里的？其实我们可能是看不到的哦，因为涡形弹簧比较常运用在内部哦，像是
文具的发条，或是说钟表里面都有可能有这个窝形的弹簧。那这边呢，呃，大多半是一个哦、呃、片状的，所以也可以叫它弹片。那还有什么呢？像是音乐盒啊，里面也有发条啊，也会有这个窝形的弹簧。好，那这里呢？哦，最主要介绍这几种给大家认识一下。那这边呢，让大家去理解跟认识，然后顺便看一下生活中是不是有我们所认识的这些弹簧呢？最后呢，来总结一下弹簧的种类规格篇。那这里呢，其实还有一些弹簧是没有介绍到的，好、哦、像是板片弹簧啊，有一些那个。越野车它底部呢会运用到这种板片弹簧的，那因为这种比算是比较大型的，然后也是生活中比较不常见的，那我就没有去介绍它。哦，那就介绍几种我们可能在生活中比较常看到的这几种哦，来介绍给大家认识。哦，这样子呢，哦，种类规格不会太多，那你也比较好入门一点。哦，那今天所介绍的这一些规格呢？哦，以及它的用途哦，你是不是已经了解了呢？如果还不了解的也没有关系的，我们可以哦先知道一下。那未来呢，你如果在生活中看到说哦这个好像有印象哦，是我们这个章节所介绍到的弹簧哦，它的种类哦以及它的用途，你就可以去回想一下哦，原来这些东西运用在这里，那你再去思考一下，啊、那运用在这里它到底有什么样的功效呢？好、哦，那那再来想象一下哦，原来它是这样的用途，才会用这一些种类的弹簧。好、哦，运用这种方式呢来学习一下哦，原来弹簧是这样用的。好、哦，那今天的教学呢就到这边为止了，我们就期待下一次的教学吧，拜拜。